ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪಿ ಐ ಬಿ ಸೊ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕ್ವೆಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ವೆಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೊ ವಿ ಗಂಡು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನ ಕೂಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಕೂಡ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೆಸರೇನು ಯಾವ ನದಿಗಳು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈವೇಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ flex ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈವೇಸ್ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಫ್ ಎಫ್ ವಿ ಅಂದ್ರೇನು ಎಫ್ ಎಫ್ ವಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಇ ವಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸೊ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಅಂದ್ರೇನು ಇದು ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಅರ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಹೇಶ್ ಕಲ್ಲೇಶ್ ರೇಖಾ ವೀರಶೈವ ಅರ್ಷಿತಾ ಅಂಡ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವರೇ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇಂಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್
ಟೂ ಟೆನ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ನದಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಟ್ಲೆಜ್ ರಿವರ್ ಅಥವಾ ಸಟ್ಲೆಜ್ ನದಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ನಿಯರ್ ನೀರತ್ ವಿಲೇಜ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀರತ್ ಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಕುಲು ಸೊ ಶಿಮ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಕುಲು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಟ್ಲೇಜ್ ನರಿ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಏನೋ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶಿಮ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಕುಲು ಎರಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಶಿಮ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಓಲ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನೋ ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇದು ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ಟೆನ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಪವರ್ ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಯುನೋ ಬಿಕಮ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಬೈ ಜನ್ವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನವರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದ ನೇಷನ್ ಸೊ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿ ದಿನ್ ದಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೋಲಾರ್ ಅಂಡ್ ವಿನ್ ವಿಂಡ್ ಪವರ್ ಈ ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಈ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಸೌರ ಮತ್ತು ಪವನ ಶಕ್ತಿಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ every year so carbon dioxide emission in it that will be reduced by 6.1 lakh tons annually andre ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹೊರ ಸೂಚಿಸುವಿಕೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ಎ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ದೌಲಾ ಸಿದ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಉಹ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರಿವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಯಾಸ್ ನದಿಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ದೌಲಾ ಸಿದ್ ಸೊ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೀರ್ಪುರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನೋ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ
ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇಂದ ಅದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ದಿಂದ ಅದು ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಜಾಯ್ನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿವರ್ ಬಂದು ರಾವಿ ಸೊ ರಾವಿ ಕೂಡ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಅದು ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಡ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇಂದ ಅದು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್ ಇಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಯಾಸ್ ಸೊ ಬಿಯಾಸ್ ಬಂದು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಎಚ್ ಪಿ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ನೀರ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ವೈರ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ರಿಸರ್ವ್ ವೈರ್ ನ ನಾವು ಪಾಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ ವೈರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪಾಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್ ವೈರ್ ಯಾವ ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಯಾಸ್ ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಂಜಾಬ್ ಇಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಟ್ಲೇಜ್ ರಿವರ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಸಟ್ಲೇಜ್ ನದಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಿಯಾಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಬಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಅಮೀರ್ಪುರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಮೀರ್ಪುರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಅಮೀರ್ಪುರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದೌಲಾಸಿದ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳದ್ನಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಈ ಹಮೀರ್ಪುರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೊ ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನದಿ ಬಂದು ಸಟ್ಲೇಜ್ ಸೊ ಸಟ್ಲೇಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಗಮ ಆಗೋದು ಏನೋ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಟಿಬೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಗಮ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಟ್ಲೇಜ್ಗೆ ಈ ಸ್ಪಿತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿವರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿವರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪಿಟಿನ ಟ್ರಿಬ್ಯುಟರಿ ಆಫ್ ಸಟ್ಲೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪಂಜಾಬ್ ಇಂದ ಅದು ಮತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯಾಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ ರಿವರ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಲ್ಲು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಮ್ಲಾನ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಕುಲು ಮತ್ತೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡರ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಟ್ಲೇಜ್ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಉಹ್ರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕುಲು ಮತ್ತು ಶಿಮ್ಲಾ ಅಂತ ಎರಡು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಟ್ಲೇಜ್ ನದಿ ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉಹ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ದೀಸ್ ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ established will be established so hagidre there is one more point that we need to understand uh, with respect to this issue so adanna navu indus water treaty anta karitivi so bahala bahala important so nimge parikshayalli kelbodu ee indus water oppanda yenide idu yava deshagala nadave irtakkanta oppanda so idralli irtakkanta pramukha you know ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಏನೋ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್
ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಸರ್ಟನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ರನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದು ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ನೀರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಸೊ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸದೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು ಬಟ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಈ ನದಿ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಏನೋ ಇಂಡಸ್ ಜಲಂ ಮತ್ತೆ ಜಿಲಂ ಮತ್ತೆ ಚನಾಬ್ ನ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ರಾವಿ ಬಿಯಾಸ್ ಮಟ್ಲೆ ಸಟ್ಲೇಜ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್ all exclusive rights lie with india so bharat desha dondige ella hakkugalanna padidirutteve so this is called as the indus water treaty anta karithivi so with this let's get into the second article so second article is related to ministry of road transport and highways so manufacturing of flex fuel vehicles and flex fuel strong hybrid electric vehicles ಸೊ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯೊಳಗಡೆ ಸೊ ಈ ಫ್ಯೂಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಾವು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಧನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನ ಯುನೋ ವಿತ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಯುನೋ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಭಾರತ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇವುಗಳ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ನ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಏನೋ ರೀಸನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ರೈತರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಥನಾಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಎಥನಾಲ್ ನ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಎಥನಾಲ್ ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಂದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಸೊ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಡ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈವೇಸ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ
ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಟು ವೀಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿ ವೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಈ ಯುನೋ ಇಂಧನ ತಯಾರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ದೊರೀತಕ್ಕಂಥ ಬಾವಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನ ನಾವೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರ ಸೂಸುವಿಕೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಅಟ್ ಕಾಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ to reduce the total uh, projected carbon emission by 1 billion tons by 2030 andre 2030 ra velige ottu ingalada varasusuvikeyannu ottu ingalada varasusuvikeyannu ಒಂದು ಶತ ಶತ ಕೋಟಿ ಟನ್ ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಥನಾಲ್ ನ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಟು ವೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸ್ to the vehicle being driven. Why are you using the fuel to get the fuel? You can use the energy expenditure too. So, you can use the greenhouse gases to reduce the emit. Obviously, if we use the vehicle, so carbon dioxide emission will automatically come out. So, this is in line with fulfilling our commitment towards, uh, you know, that is made towards COP26. Very, very important point. So, here we go. key points enu andre flex fuel vehicles can run on both petrol and ethanol so flex uh, you know vahana gal nan heldage 100% petrol agu run agutte athava 100% ethanol agu run agutte so adu uh, flex uh, fuel vehicles agutte ade hybrid aadre so it is the combination of uh, you know uh, you know fuel plus ethanol so ethanol na adr jothe mix maadabodu and even it can be connected to electricity so india is aiming to achieve e10 by 2022 andre e10 andre ethanol 10 percentage by 2022 and e20 that is 20 percentage of ethanol by 2025 so idanna fulfill maadlikku kuda namge e vehicles thumba important agutte at present there are no flex fuel powered engines or vehicles with the exception of limited edition tvs apache rtr motorcycle so tvs apache rtr ಅಹ್ ಏನೋ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪವರ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಎಥನಾಲ್ ಇಸ್ ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಹೈಗ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಸೊ ನೀರನ್ನ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಯಿಶರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ರಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಅರ್ ದಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ತರ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ದಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಸ್ಕೀಮ್ ಹೌ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಸೊ ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೇನು ಇದು ಹೇಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಹಾಯ ಧನ ಅಂತ ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಸೊ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನ
So it is sum of government initiate, you know, incentives directly linked to manufacturing performance. Andre utpadana karikshan muttege neera vagi sambandhi sida sarkariya prosa hada matta vagi de. So now utpadane jasti madre. So automatically, uh, you know, ena gatan andre avandu, uh, you know, incentives na kuda jasti madta re. So uh, idna basically yak design madi dro andre. I COVID nineteen admele. Okay, so COVID nineteen admele as we all know. ಈ ಉತ್ಪಾದನ ವಲಯ ತುಂಬಾ ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೊ ಮೋರ್ ಗುಡ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಿ ಬೆಟರ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸರಕು ಕಂಪನಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಟು ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಿತ್ತೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಿ ಎಲ್ ಐ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಪಿ ಎಲ್ ಐಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಫಾರಿನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ತಯಾರಕರು ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶಿ ತಯಾರಕರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಟ್ ಇನ್ ನಾವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಇದಾಗಿರತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ರೋರ್ ಆನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವೈ ಆರ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಏನೋ ಉತ್ಪಾದನೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನೋ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಇಂಡಿಜೀನಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೀಜನ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ತರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಬಂಡವಾಳ ತೀವ್ರ ಉದ್ಯಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಒಂದು ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಅನ್ನೋ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಇ
ಹೂ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡ್ಬೇಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ್ ಸೊ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಡೆಲಿಬರೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿ ಆಯೋಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಮುಗ್ದಿರತ್ತೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ಇದು ಅಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಗುಡ್ ಯುನೋ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೀವಿ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ